యేసుతో ప్రతిదినం అనే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక తెలియజేస్తున్నాను మీ దేవుని పిల్లలరా ఉదయం లేచి ప్రార్థించి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివిన్నారు కదా అలాగే ప్రతి ఉదయం దేవుడిచ్చే శ్రేష్టమైన వాగ్దానాలు వింటూ మీరు ఎంతగానో దీవించబడుతున్నారు కదూ మరి మీరు అనేక మందికి దీవనకరంగా మార్చబడినట్లుగా ఈ వాగ్దానాలు మీ బంధువులకు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయవలసిందిగా ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను రే పిల్లలారా ఈ ఉదయకాలం కూడా దేవుడు శ్రేష్టమైన వాగ్దానం చేత మనల్ని బలపరచాలని ఆశిస్తూ మన కోసం శ్రేష్టమైన వాగ్దానం ఇచ్చారు ఆ వాగ్దానం ఏమిటో చూద్దాం ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనాన్ని చదువుకుందాం నీవు పైవాడవుగా ఉండవు కానీ క్రింది వాడవుగా ఉండవు ప్రైజ్ లాడ్ ఎంత శ్రేష్టమైన వాగ్దానాన్ని ఈ ఉదయకాలం ప్రభు మనకి ఇస్తున్నారు నాన్న ఆయన అంటున్నారు నీవు పైవాడవుగానే ఉంటావు కానీ క్రింది వాడవుగా ఉండవు ప్రే దేవుని పిల్లలారా మరి మీ యొక్క జీవితంలో మీ యొక్క బంధువుల మధ్య మీ స్నేహితుల మధ్య మీ రక్త సంబంధికుల మధ్య మరి ఉంటూ వారు ఒకవేళ వారు పైవారిగా ఉన్నారని వారిని చూసి నీ స్థితిని చూసుకొని ఒకవేళ కృంగిపోతున్నావా వారు గొప్ప స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయారు మరి నా స్థితి ఏమో కొంచెమే ఉంది నా పరిస్థితులు ఏమో దీనంగా ఉన్నాయి ఏంటయ్యా నా జీవితం నేను ఇలాగే ఉంటానా నా బంధువులందరూ నన్ను చాలా చిన్న చూపు చూస్తున్నారు నా యొక్క బంధువులందరూ నన్ను చాలా తక్కువ వారుగా చూస్తున్నారయ్యా అని బాధపడుతున్నారా నా స్థితి ఎప్పుడు మారుతుందో నా పరిస్థితులు ఎప్పుడు మారుతాయో అని అవి ఎదురు చూస్తున్నారా ఈ ఉదయకాలం ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నారు నాన్న ఆయన అంటున్నారు ప్రియ బిడ్డ ఇదో నువ్వు పైవాడుగానే ఉంటావు కానీ క్రింది వాడుగా నువ్వు ఉండవు ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూసుకొని మరి మా పరిస్థితులు ఇంతేనేమో మా జీవితం ఇంతేనేమో మా యొక్క స్థితిగతులు ఇలాగే ఉండిపోతాయేమో అని బాధపడుతున్నారా అని దేవుడు యువతీ కాలం మీతోనే మాట్లాడుతున్నారు ఆయన అంటున్నారు నువ్వు పైవాడుగా ఉంటావయ్యా నువ్వు కింది వాడుగా ఉండవు ఎప్పుడంటే మరి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలన్నీ కూడా మనం అనుసరించినప్పుడు దేవుడు చెప్పిన విధంగా మనం నడుచుకున్నప్పుడు మరి దేవుడు అంటున్నాడు నీవు పైవాడిగా ఉంటావు కానీ క్రింది వాడుగా నువ్వు ఉండనే ఉండవు చూడండి మరి ప్రియ పిల్లలారా ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించని వారిగా మీరు ఉన్నారేమో యువతీ కాలం ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నారు నాన్న ఆయన అంటున్నారు ఇకనైనా దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించి ఆయన చిత్తానుసారంగా మీరు నడిచినట్లయితే ఆయన అంటున్న మాట మీరు పైవారిగానే ఉంటారు కానీ కింది వారుగా మీరు ఉండరు అని దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తున్నారు ఎక్కడ తక్కువగా చూడబడుతున్నారు ఎవరి మధ్య మరి మిమ్మల్ని ఎంతో హీనంగా చూస్తున్నారేమో వారి మధ్య దేవుడు మిమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తబోతున్నాడు ప్రే పిల్లలారా ఒకనొక సమయంలో మరి యువసేపును బానిసగా అమ్మేశారు వాళ్ళు అన్నయ్యలు కదా కొట్టి హింసించి మరి బానిసగా ఐగుప్త దేశానికి అమ్మివేసినప్పుడు ఎన్నో ఆటంకాలు తన జీవితంలో వస్తూ వచ్చినాయి మరి దేవుని పిల్లలారా అయినా కూడా దేవుడు తనని హెచ్చిస్తాడనే ఆలోచనతో దేవుడు తన ఆశీర్వదిస్తాడనే ఆలోచనతో మరి యోసేపు దీన మనసు కూడా ఉన్నాడు కదా అందుకే దేవుడు కానొక సమయమున మరి యోసేపును దేవుడు మరి ఎంత గొప్పగానో హెచ్చించాడు కదండి ఏ దేశానికైతే బానిసగా బానిసగా వెళ్ళాడో ఆ దేశానికి రాజుగా దేవుడు నిర్ణయించాడు కదండి మన దేవుడు ఆయన నమ్మిన పిల్లలను ఎక్కడున్న పైవారిగా ఉంచుతాడండి ఎందుకంటే ఆయన స్వరక్తమిచ్చి మనల్ని సంపాదించుకున్నాడు కనుక ఆయన ఆయన పిల్లలమైన మనల్ని పైవారిగానే ఉంచుతారు కానీ కింద వారిగా ఉంచాడు ఆయన ఆయన పిల్లలను గొప్పగా చూసుకోవాలనుకుంటారు మనం కూడా అంతే కదా మన బిడ్డలు పైవారిగా ఉండాలని అని ఆశిస్తాం కదా అలాగే మన తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా మనం ఆయన పిల్లలమైన మనం కూడా పైవారిగా ఉండాలని ఆయన ఆశిస్తున్నారు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఇప్పుడున్న మీ ప్రస్తుత పరిస్థితిని చూసి ఒకవేళ కృంగిపోతున్నారా మా జీవితం ఇంతే అనుకుంటున్నారా అందరి చేత తక్కువగా చూడబడుతున్నానా అని బాధపడుతున్నారా మీరు బాధపడద్దు కృంగిపోవద్దు నీ దేవుడు నీకు వాగ్దానం ఇస్తున్నారు ప్రే బిడ్డ 
నువ్వు ఎక్కడున్నా నువ్వు పై వాడిగే ఉంటావు నీ ఉద్యోగాల్లో వ్యాపారాల్లో అలాగే మరి అన్ని విషయాల్లో సేవా పరంగా అన్ని రకాల దేవుడు నిన్ను పైవాణిగా ఉంచుతాడు కానీ కింది వాణిగా ఉంచరని దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తున్నారు అందుకే ఈ వాగ్దానాన్ని మీ హృదయంలోనికి రిసీవ్ చేసుకోండి ధైర్యంగా ఉండండి మరి ఈ వాగ్దానాన్ని ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేసుకోండి ఈ వాగ్దానము అందరి జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందామా పరిశుద్ధురా మహాగణుడానికి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు వేసాయా ప్రియ తండ్రి నాయన ఉదయ కాలపు వేళ మిరిచిన శ్రేష్టమైన వాగ్దానం బట్టి నువ్వు కొందనాలయ్యా నీవు పై వాడువుగానే ఉందువు కానీ క్రింది వాడుగా నువ్వు ఉండవు అని ఈరోజు వాగ్దానం ఇచ్చి ఉన్న దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు అయ్యా నాయన ఈ వాగ్దానము ప్రతి వారి జీవితంలో నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా ఎదుగో తండ్రి ఈ వాగ్దానం చూస్తున్నా అయ్యా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో ప్రతి బిడ్డల జీవితంలో వారు ఎటువంటి సమస్యల్లో ఉన్నారో ఎటువంటి బాధల్లో ఉన్నారో ఎటువంటి నిందలో నాయన అనుభవిస్తున్నారో నాయన అందరి చేత ఒకవేళ అవమానపరచబడుతున్నారేమో నేను దర్శించండి ప్రభ అయ్యా వారికున్న ప్రతి ఒక్క ప్రతికూలమైన పరిస్థితులన్నిటి నుంచి వారికి విడుదల కలుగునుగాక దేవా ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి అయ్యా అయ్యా ఇదిగో తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి ప్రభు అయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని పై వారిగా వారుంటున్న ప్రతి స్థలములో ప్రభు వారిని పై వారిగా ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీకే స్తోత్రాలయ్యా రోగులను ముట్టండి బలహీనలు బలపరచండి అయ్యా అయ్యా ఇదిగో తండ్రి నాయన ఒకవేళ కోవిడ్తో ఎవరైనా బాధపడుతుంటే వారికి సంపూర్ణ స్వస్థత కలుగునుగాక దేవా నీవు పొందిన దెబ్బలలో అయ్యా స్వస్థత ఇచ్చిన దేవానికే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ అలాగే కోర్టు కేసుల్లో అయ్యా నాయన ప్రభు ఎంతమంది అయితే బాధపడుతున్నారు తండ్రి నాయన వారికి న్యాయం జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ అయ్యా ఇదిగో చెదిరిపోయిన కుటుంబాలను కట్టండి చెదిరిపోయిన జీవితాలను స్థిరపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ ఈరోజు మ్యారేజ్ డేస్ బాడీస్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నూతన కార్యములు జరుగునుగాక ఈ సంవత్సర కాలమంతా నీ కృపాక్షేమలతో వారు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీ ప్రశస్తమైన సన్నిధి ఈ దినమంతా మాతో ఉంచి నడిపించి మాయము పొందుకొనమని యేసు క్రీస్తు నామం పేరట ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమెను కోరే నన్ను చేరయ్యా